this is when a reaction takes place in the presence of catalyst okay so catalysis is for reactions which are occurring or which is occurring in the presence of catalyst so catalysis is reaction in the presence of in the presence of catalyst acha beta whenever we use catalyst what is the significance of using catalyst whenever we use catalyst catalyst reduces activation energy reduces activation energy number 1 or two or two and three second significance kya hogi it speeds up the reaction or third thing about the catalyst that it is regenerated or it is reproduced or it is recovered at the end of reaction so catalyst is regenerated or reproduce at the end of reaction to jitne moles ya jitne grams catalyst ke hum add karenge utne hi moles ya utne hi grams catalyst ke hum recover karenge at the end of reaction कैटलिस्ट की स्टेट चेंज हो सकती है इट इज पॉसिबल कि कैटलिस्ट हम सॉलिड ऐड करें और उसकी स्टेट चेंज हो जाए लेकिन कैटलिस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता एट द एंड ऑफ रिएक्शन द सेम अमाउंट ऑफ कैटलिस इज ऑप्टेन विच वॉज यूज ठीक है तो जितना भी अमाउंट हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे उतना ही अमाउंट कैटलिस्ट का रिकवर होगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये तीन पॉइंट आपके सामने हैं स्क्रीन पे यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दीज थ्री पॉइंट रिगार्डिंग कैटलिस्ट ठीक है उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ कैटालिसिस हैं तो ए एस में हमने क्या पढ़ा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटालिस हाँ कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में व्हाट वी हैव इन टाइप्स ऑफ कैटालिसिस होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस राइट तो वन ऑफ द टाइप ऑफ कैटालिसिस इज होमोजीनियस what happens in homogeneous catalysis and the other type is heterogeneous heterogeneous catalysis right how they are different how homogeneous and heterogeneous catalysis are different sir ek mein ye hota tha ke reactant aur uska catalyst ka wo state same hota tha ha that is homogeneous catalysis right when physical state when physical state of catalyst and reactants are same catalyst and reactants are same to ye hogi homogeneous catalysis any example for homogeneous catalysis jo aapke zehen mein aa rahi ho any example beta nahi aa rahi itne organic reactions padhe the कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें होमोजीनियस कैटालिसिस इन्वॉल्व हो यू नो एस्ट्रिफिकेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विद अल्कोहल तो क्या प्रोडक्ट्स होंगे फॉर दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से व्हाट विल बी द प्रोडक्ट जी बेटा सर एस्टर एंड वॉटर तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एक्वस एल्कोहल इज एक्वस एंड इसमें कैटलिस क्या यूज करते थे एज प्लस एज प्लस टू बी द कैटलिस तो आप देखें रिएक्टेंट्स और कैटलिस की स्टेट सेम है और जब स्टेट डिफरेंट हो वैन फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट कोई एग्जाम्पल इसकी कैटलिस्ट एंड reactants haber process are different yes haber process hai contact process hai different to ye hogi heterogeneous catalysis right so heterogeneous catalysis mein let's say agar haber process le rahe hain to h2 is gas nitrogen is gas and it produces ammonia so catalyst is iron which is in solid state so this is heterogeneous catalysis right acha beta ab now we need to study the mechanism of 
homogeneous catalysis we will take one example and discuss ke how homogeneous catalysis proceeds or per heterogeneous catalysis ki study karenge iske mechanism ki so we will begin with heterogeneous catalysis right heterogeneous catalysis but in order to understand heterogeneous catalysis we will discuss adsorption theory heterogeneous catalysis ko hum explain karenge on the basis of adsorption theory okay there are different theories jo heterogeneous catalysis ko explain karti hain cambridge ne ye theory select ki hai isko humne explain karna hai on the basis of adsorption theory beta what is adsorption ठीक है हमने एड्सॉर्प्शन थ्योरी को स्टडी करना व्हाट इज एड्सॉर्प्शन कोई किसी को आइडिया है कि हाउ एब्सॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन आर डिफरेंट एब्सॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन जी बेटा एनी आइडिया कि एब्सॉर्प्शन क्या है और एड्सॉर्प्शन क्या है अच्छा ओके बेटा एड्सॉर्प्शन अच्छा एब्सॉर्प्शन ये है कि सोल्यूट पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस में पेनिट्रेट करें अगर पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस में इनसाइड पेनिट्रेट करें तो दैट इज एब्सॉर्प्शन ठीक है और अगर पार्टिकल्स सरफेस पे एक्यूमुलेट करें तो दैट इज एड्सॉर्प्शन सिर्फ सरफेस तक रहे अगर पार्टिकल तो दैट इज एड्सॉर्प्शन फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आपके पास ग्लास सरफेस हो लेट से दिस इज ग्लास राइट और इस ग्लास में आप प्लेस करें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वॉटर ये वॉटर ड्रॉपलेट्स हैं तो वट विल हैपन टू वॉटर ड्रॉपलेट्स क्या वॉटर ड्रॉपलेट्स पेनिट्रेट कर सकते हैं ग्लास में इन साइड नहीं सर नहीं कर सकते तो वॉटर ड्रॉपलेट ग्लास की सर्फेस के साथ ही इंटरेक्ट रहेंगे तो वॉटर मॉलिक्यूल और ग्लास की सर्फेस के दरमियान इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज होंगी जो कि बाइंड करेंगी वाटर ड्रॉपलेट्स को ग्लास के साथ तो सरफेस पे अगर अटैच हो जाए पार्टिकल्स दिस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन ठीक है एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल्स किसी दूसरी पार्टिकल की सरफेस के साथ सिर्फ अटैच रहते हैं पेनिट्रेट नहीं कर सकते यही एग्जांपल है कि अगर आप प्लास्टिक पे किसी प्लास्टिक सर्फेस पे वॉटर ड्रॉपलेट्स को एड करो तो वॉटर ड्रॉपलेट्स एडजॉर्ब हो जाएंगी प्लास्टिक सर्फेस पे एडजॉर्ब होंगे राइट दिस इज एड्सॉर्प्शन जो राइट साइड पे डायग्राम है लेकिन अगर आपके पास एक पीस ऑफ सॉइल हो या रॉक हो ठीक है ये सॉइल का कोई पीस है या रॉक है और इस पे आप वाटर ड्रॉपलेट्स को ऐड करो व्हाट विल हैपन बेटा सॉइल और रॉक में ये वाटर ड्रॉपलेट पेनेट्रेट करेगा इनसाइड जाएगा सो दिस पेनेट्रेशन इज एक्चुअली एब्सॉर्प्शन ठीक है एब्सॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट कर जाते हैं सरफेस में एड्सॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट नहीं करते सरफेस पे ही एक्यूमुलेटेड रहते हैं एनी क्वेश्चन बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा एड्सॉर्प्शन का ओके सो एड्सॉर्प्शन इज एड्सॉर्प्शन इज वेन मॉलिक्यूल्स आर अटैच या एक्यूमुलेटेड With the surface, when molecules are attached to a surface only without penetration, without penetration. और ये जो attachment होगी molecules की surface के साथ, this will be because of intermolecular forces. Intermolecular forces responsible होंगी molecules और surface के दरमियान attachment में, without penetration theek okay? hai so this is known as adsorption while absorption when molecules penetrate in the surface in the surface of a sample right acha ab beta humne एड्सॉर्प्शन थियरी को डिस्कस करना है फॉर हेट्रोजीनियस केटालिसिस हेट्रोजीनियस केटालिसिस को एक्सप्लेन करती है एड्सॉर्प्शन थियरी 
वट इज एड्सॉप्शन थियरी उसके लिए पहले हम रिएक्शन कंसिडर करें लेट से हम हाइपर प्रोसेस कंसिडर करते हैं इफ यू कंसिडर हाइपर प्रोसेस वी नो हाइपर प्रोसेस इज हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस एंड इट गोज टू आयरन कैटलिस्ट है एंड अमोनिया इज द प्रोडक्ट राइट अब मेन पॉइंट एड्सॉर्प्शन थियरी के ये हैं एड्सॉर्प्शन थियरी सो वट दिस थियरी सजेस्ट इस थियरी के फाइव मेन स्टेप्स हैं फर्स्ट स्टेप इज डिफ्यूजन राइट सेकेंड स्टेप स्टेप इज एड्सॉर्प्शन थर्ड स्टेप इज रिएक्शन बेटा फोर्थ स्टेप इज डीज ऑप्शन और फिफ्थ स्टेप इज डिफ्यूजन अगेन स्टेप नंबर फाइव इज डिफ्यूजन सो ये फाइव स्टेप्स हैं फॉर एड्सॉर्प्शन थियरी नाउ ये फाइव स्टेप्स एक्चुअली बताते हैं कि व्हाट हैपेंस इन हैबर प्रोसेस विद कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स ठीक है अब देखो हम राइट साइड पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये कैटलिस्ट है कैटलिस्ट इज आयरन राइट अच्छा ना अब ये स्टेप नंबर वन डिफ्यूजन व्हाट इट मींस कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव अमोन वी हैव नाइट्रोजन राइट तो दीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दे विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट ठीक है बेटा डिफ्यूजन एक्सप्लेन्स और सेज और सजेस्ट के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट की सर्फिस की तरफ डिफ्यूज होंगे दिस इज डिफ्यूजन ठीक है ठीक है स्टेप वन है अच्छा स्टेप टू इज एड्स ऑप्शन अच्छा एड्स ऑप्शन का मतलब है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये नाइट्रोजन इट विल अटैच विद द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये डॉटेड लाइन असल में काइंड ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स है बिटवीन नाइट्रोजन एंड आयरन सर्फेस तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे विल अटैच विद द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट और सरफेस के साथ अटैचमेंट इज नोन एज एड्स ऑप्शन तो ये थियरी ये सजेस्ट करती है कि जब भी हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस होगी पहले स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होंगे कैटलिस की सरफेस की तरफ और फिर दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे यानी अटैच हो जाएंगे ठीक है दो स्टेप हो गए अच्छा फिर थर्ड स्टेप में रिएक्शन विल टेक प्लेस रिएक्शन सर्फेस पे ही होगा अच्छा रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा ये अंडर डिस्कशन नहीं है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्कशन बस रिएक्शन विल टेक प्लेस तो बेटा रिएक्शन जब होगा तो व्हाट विल हैपन द ओल्ड बॉन्ड्स विल ब्रेक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और ये मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब ही रहेंगे सर्फेस के साथ अटैच ही रहेंगे और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में न्यू बॉन्ड फॉर्म होना शुरू होगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा जी बेटा एनी क्वेश्चन ओके सो थर्ड स्टेप में रिएक्शन विल टेक प्लेस और रिएक्शन में बेसिकली ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे ठीक है थर्ड स्टेप हुआ और फिर बेटा फोर्थ स्टेप इज डीज ऑप्शन बेटा डीज ऑप्शन में डीज ऑप्शन इज एक्चुअली फॉर द प्रोडक्ट्स ये जो रिएक्शन है ना रिएक्शन में प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे प्रोडक्ट्स विल फॉर्म तो जब प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे तो फिर प्रोडक्ट डीज होना शुरू होंगे ये अब अटैचमेंट है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की ये NH3 कहां बना ये NH3 स्टेप थ्री में बना तो स्टेप थ्री में जो NH3 बना अब वो डिजॉर्ब होना शुरू होगा डिजॉर्ब का मतलब है डिटैच होना शुरू होगा डिजॉर्बन इज डिटैचमेंट फ्रॉम द सर्फेस और बेटा लास्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन तो अब ये फर्स्ट पॉइंट जो डिफ्यूजन है ये फर्स्ट पॉइंट वाले डिफ्यूजन फॉर रिएक्टेंट्स है so reactant molecules will diffuse towards the surface or last point mein jo diffusion hai ye for products hai ki jo product bane hain wo phir diffuse away karenge from the surface of catalyst this is catalyst or up product molecules they will move away from the surface of catalyst ye adsorption theory hai ji beta isme koi question kijiye ye fourth aur ye fifth aapko ye points yaad rahenge beta एड्सॉर्प्शन थियरी के कि हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस इन फाइव स्टेप्स में होगी पहले स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करेंगे टुवर्ड्स कैटालिस्ट सरफेस दूसरे स्टेप में एड्सॉर्प्शन होगी तीसरे स्टेप में रिएक्शन होगा सरफेस के ऊपर ही रिएक्शन होगा और चौथे स्टेप में डिजॉर्प्शन होगी प्रोडक्ट की एंड देन 
diffusion of product molecules. Is this clear, beta? Sabko clear, beta? Acha, beta, ye batayen ki ham kyun kehte hain ki catalyst ka surface area zada hona chahiye. Ye ab olevar se baat padte aare hoge ki catalyst ka surface area increase karte hain by making it in powdered state. So, aisa kyun karte hain? Why we need greater surface area for the catalyst? So that the maximum reactant absorb. Yeah, so that the absorption is more. The more the absorption will be, you can see that the reaction catalyst is on the surface. Step number three, you can see. So the reaction is when the reactant molecules absorb. After that, the reaction is done. So the molecules that absorb are not on the catalyst surface. They do not take part in the reaction. So that's why the catalyst surface area should be more, so that the more molecules absorb. और फिर ज्यादा मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर सके रिएक्शन ठीक है अच्छा क्लियर बेटा किसी का कोई क्वेश्चन ये एग्जांपल आपको हैपर प्रोसेस की थ्रू एड्सॉर्प्शन थ्योरी आनी चाहिए फॉर एग्जाम व्यू पॉइंट बेटा कोई और एग्जांपल है आपके पास आपके जैन में आ रही है फॉर हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस Any other example for heterogeneous catalysis? I will still figure it out. Yes, contact process. Okay. Besides that, besides that, you know about catalytic converter? You know about catalytic converter? Yes, sir. So, which metal is taken as catalytic converter? Platinum. Platinum or rhodium? Platinum or Rhodium acts as catalytic converter. So what happens in catalytic conversion? What happens in the reaction? Catalytic converter converts the carbon monoxide gas or nitrogen monoxide gas. Both are toxic gases. Both are toxic gases and platinum solid. So this is heterogeneous catalysis. Catalyst or reactant is different. The products are nitrogen gas and carbon dioxide gas. So if you balance it, you will balance it like this. Okay? Or otherwise, this equation you should memorize. And you need to memorize this equation as well. That if carbon monoxide gas is made to react with nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide is acidic gas. Carbon monoxide is toxic. Once again, catalytic converter is platinum. So the products will be nitrogen gas and carbon dioxide gas. Okay. So is the equation balanced? How to balance the equation? How to balance the equation? But I think we should place four here. And we need to place four here. Now it is balanced. Okay? So, beta, mujhe quickly batayin ki kya hoga reaction mechanism in catalytic converter catalytic converters ko agar use kare to reaction mechanism sorry reaction will proceed through adsorption theory. Heterogeneous catalysis hogi and adsorption theory will be in action. Suppose hum ye reaction agar le, to pehle step mein kya hoga beta? Batayin mujhe. This reaction we are taking, the second one, right? Platinum catalyst, what will happen? Carbon monoxide and it's okay, if you don't want to show the bond, it's not a big deal. Carbon monoxide and nitrogen dioxide, they will diffuse towards the surface of catalyst. This is step one. What will happen in step two, beta? Carbon monoxide or NO2, they will get adsorbed at the surface of catalyst, this is step 2. Step 3, what will happen in step 3? Reaction will take place between carbon monoxide and NO2 while they will be adsorbed. A reaction will happen. In step 4, what will happen? Products will be formed in step 3. So, the products will start desorbing or detaching. So, the fourth step is desorption. So, desorption will be carbon dioxide and nitrogen. The products will be desorption. And in the fifth step, there will be diffusion. Diffusion will be carbon dioxide and nitrogen gas. Sir. Yes. Sir, what will happen in the paper? Yes, it will be 
अगर एग्जामिनर कहे डायग्राम तो फिर डायग्राम बनाए अदरवाइज आपने थीरी में ये फाइव पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं यू हैव टू राइट वन लाइन या एक्सप्लेन ना भी करें तो यू हैव टू मैंशन दिस फाइव पॉइंट ठीक है सर ठीक है अच्छा डायग्राम में बता रहा बना रहा हूं कि आप लोगों के जहन में फिक्स हो जाए ना कॉन्सेप्ट अच्छा बेटा नेक्स्ट जो कैटालिसिस इसको जरा गौर से सुनेंगे दैट इज होमोजीनियस कैटालिसिस दिस इज होमोजीनियस कैटालिसिस बेटा जस्ट एक एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए ओके ओके बेटा सॉरी फॉर इनकनवीनियंस अच्छा बेटा हाइड्रोजीनियस के टैलिसिस ये वाज डिस्कस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस होमोजीनियस के टैलिसिस होमोजीनियस के टैलिसिस की जो एग्जांपल अभी डिस्कस हो रही है ये सिलेबस बेस्ड एग्जांपल है राइट जो एग्जांपल अभी बताई जाएगी दैट इज सिलेबस बेस्ड एग्जाम्पल है सो यू नीड टू मेमोराइज दिस एग्जाम्पल ठीक है इस एग्जाम्पल को आपने मेमोराइज करना है गौर से देखिए बेटा ये रिएक्शन है यू हैव टू मेमोराइज दिस रिएक्शन पहले तो मैं आपसे कुछ इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूं एस टू ओ ए टू माइनस इट विल रिएक्ट विथ टू आयोडाइड आइंस ये दोनों एक्वस हैं ये भी एक्वस है ये भी एक्वस है और प्रोडक्ट में टू सल्फेट आइंस और आयोडीन पहले तो बेटा बताएं कि क्या ये रेडॉक्स है क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है सर नहीं है शायद ये रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है अच्छा जी बेटा बाकी बाकी बच्चे क्या कहते हैं सर इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है राय कभी हाँ तो फिर रेडॉक्स हुआ या ना हुआ हुआ एस का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर किस ऑक्सीडेशन नंबर से कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है पूरी क्लास से क्वेश्चन है बेटा सो एस का एट है शुरू में इस एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है प्लस एट प्लस सेवन होगा बेटा प्लस सेवन होगा शुरू सॉल्व इट हेयर नहीं नहीं सही मैंने माइनस टू ही देखा था अच्छा चल ओके और राइट साइड पे एस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है प्लस सिक्स है राइट अच्छा और यहां पे तो आपको क्लियर है माइनस वन है और ये जीरो है तो ये रेडॉक्स है बेटा ठीक है रिएक्शन इज रेडॉक्स अच्छा ये एग्जांपल बेटा आपको मेमोराइज रखनी है ठीक है अच्छा बेटा अब मुझे बताओ कि ये कहते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन में पूछते हैं कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स का रिएक्ट होना मुश्किल है वाई दिस रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू हैपन इसका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का वाई रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू हैपन वाई द अब रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू हैपन एक्टिवेशन देखो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा ये इज अ काइंड ऑफ जनरल आंसर ये तो देखो हम ओलेवर से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो रिएक्शन मुश्किल से होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है राइट right? तो बात तो ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है हर उस रिएक्शन की जो डिफिकल्ट टू हैपन है लेकिन कोई प्रिसाइस रीजन आप रिएक्शन को देख के बताओ दोनों नेगेटिव दोनों नेगेटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा तो जी बेटा रिपल्जन होगी रिपल्जन होगी दोनों रिएक्टेंट्स का कोलाइट करना इजी होगा या नहीं नहीं सर नहीं और कलिजन थेरी आपको याद है ये इसमें पड़ी थी कलेजन थेरी सेज दैट रिएक्टेड मॉलिक्यूल मस्ट को लाइट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट पढ़ा था ना कलेजन थेरी में कि जब तक रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को लाइट नहीं करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी फिर आगे कलेजन थेरी में और भी पॉइंट थे कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए 
और करेक्ट ओरिएंटेशन से मॉलिक्यूल्स को लाइट होने चाहिए लेकिन जो पहली बात थी वो कलूजन थी तो वाई दबाव रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू हैपन क्या आंसर होगा बिकॉज बोथ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड देयर कलूजन इज डिफिकल्ट ठीक है रिएक्ट कलूजन ऑफ रिएक्ट मॉलिक्यूल कलूजन ऑफ रिएक्टेंट आइन आर डिफिकल्ट बोथ रिएक्टेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज आर नेगेटिवली चार्ज देयर कलूजन इज डिफिकल्ट देयर कलूजन इज डिफिकल्ट राइट तो ये टू मार्क्स का क्वेश्चन है अच्छा कलूजन डिफिकल्ट होगा तो बेटा रिएक्शन बहुत स्लो होगा अच्छा रिएक्शन स्लो होगा तो नाउ वी हैव टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय एडिंग कैटलिस्ट अब कैटलिस्ट हम डिसाइड करेंगे चूंकि ये सिलेबस बेस्ड एग्जांपल है इसमें कैटलिस्ट फिक्स है यू हैव टू मेमोराइज कैटलिस्ट विल बी इधर आयरन टू या आयरन थ्री ठीक है कैटलिस्ट हम यूज करेंगे इधर आयरन टू या आयरन थ्री तो आयरन थ्री अगर यूज करें तो इट विल बी एक्वस आयरन टू अगर यूज करें तो ये भी एक्वस होगा ये होमोजीनियस के टैलिसिस है क्योंकि कैटलिस्ट की स्टेट और रिएक्टेंट्स की स्टेट सेम है रिएक्टेंट्स भी एक्वस हैं कैटलिस्ट भी एक्वस है राइट अच्छा अब देखें बेटा इसका मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म भी मेमोराइज रखना है पहले मैं रिएक्शन लिख दूं ये पर ऑक्सो डाई सल्फेट इसे बोलते हैं इसका नाम खैर याद करना जरूरी नहीं है प्लस टू आयोडाइट एक्वस एंड इट गोज टू एस टू सॉरी टू सल्फेट इट विल प्रोड्यूस टू सल्फेट आइंस प्लस आयोडीन राइट अच्छा अब हमने कैटलिस्ट लिया सपोज कैटलिस्ट हम ले रहे हैं एफ ई थ्री प्लस ये कैटलिस्ट है ये रिएक्शन है अच्छा बेटा अब ये जो एफ ई थ्री प्लस है ये इट विल पिक आयोडाइट ठीक है ये आपको याद रखना है एफ थ्री प्लस विल पिक आयोडाइट ठीक है अच्छा ना वाई दिस रिएक्शन इज इजी टू हैपन पॉजिटिव है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इनका कलूजन इजी होगा ठीक है तो स्टेप वन में हम ये ले रहे हैं कि आयरन थ्री कंबाइन होगा आयोडाइड से तो आयोडाइड अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा राइट तो दो आयोडाइड कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू आयोडाइड आइंस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दो इलेक्ट्रॉन टू आयोडाइड आइंस टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नाउ वी नीड टू हैव टू आयरन थ्री लेफ्ट साइड में हमारे पास टू आयरन थ्री होने चाहिए दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों आयरन थ्री एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो यू विल गेट टू आयरन टू एंड आयोडाइड विल बी कन्वर्टेड इन टू आयोडीन राइट बेटा ठीक है अच्छा अब ये जो आयरन टू है ना दिस आयरन टू इज इंटरमीडिएट दिस आयरन टू इज इंटरमीडिएट तो आपको बताया था कि इंटरमीडिएट ने अगले स्टेप में यूज हो जाना और ये जो आयोडीन है दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट सो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज आयोडीन विच इज फॉर्म इन स्टेप वन और स्टेप टू में स्टेप टू में वट विल हैपन कि ये जो आयरन टू प्रोड्यूस हुआ है टू आयरन टू विच इज इंटरमीडिएट इट विल पिक द अदर रिएक्टेंट and other reactant is s2 o8 2 minus right and kya hoga ki ye s2 o8 2 minus it will be converted into two sulfate plus two iron 2 will be converted into iron 3 any question beta and it makes sense dekho isko redox wise bhi dekh lo के यहां एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस सेवन और इधर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस सिक्स ठीक है इसका मतलब है एक सल्फर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक सल्फर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दो सल्फर है हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो दो सल्फर दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन जो लूज होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन ये आयरन टू गेन करेगा नो सॉरी सॉरी ये जो प्लस सेवन से प्लस सिक्स है सॉरी इसमें वन इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा वन इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ओके एक सल्फर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दो सल्फर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ठीक है 
दो सल्फर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और दो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे आयरन टू विल लूज दो टू आयरन टू विल लूज टू इलेक्ट्रॉन बेटा है कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। जी बेटा सर नहीं हो रहा। का नहीं हो रहा। जी बेटा एनी क्वेश्चन ये स्टेप्स आपको याद करने हैं ये एग्जाम्पल भी सिलेबस बेस्ड है तो यू हैव टू मेमोराइज बोथ दी स्टेप्स अब ये दोनों स्टेप्स में रिएक्शन रेडिली होगा वजह क्या है कि स्टेप वन में भी देखें अपोजिटली चार्ज आइंस हैं दे विल कोलाइड रेडिली स्टेप टू में भी अपोजिटली चार्ज आइंस हैं तो दे विल कोलाइड रेडिली राइट सो बोथ स्टेप वन एंड स्टेप टू विल रेडिली हैपन विल रेडिली हैपन बिकॉज अपोजिटली चार्ज आइंस को लाइट रेडिली Oppositely charged ions will collide readily. जी बेटा एनी क्वेश्चन सर जी अगर कोई होमोजीनियस रिएक्शन है उसका हम कैटलिस्ट की स्टेट चेंज करें तो हाइड्रोजीनियस बन जाता है हाँ यस अगर कैटलिस्ट की स्टेट सिंबल चेंज हो जाए होमोजीनियस में तो यह सैटोजीनियस हो जाएगा ठीक है। फिजिकल स्टेट अगर चेंज करें तो जी सर राइट अच्छा ओके बेटा हमने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे ना तो ये जो इक्वेशन है ना इनको मैनेज करना थोड़ा और भी इजी हो जाएगा आपके लिए इनको मैनेज करना और भी इजी हो जाएगा Should I give you some idea from electrochemistry? बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हाफ सेल इक्वेशन ठीक है अच्छा चलो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे ना उसी में पूरी डिटेल से फिर डिस्कशन करेंगे हाफ सेल इक्वेशन की अच्छा बेटा देखो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कितनी पीक्स हमें शो करनी चाहिए दो दो पीक शो करनी चाहिए क्यों बेटा दो रिएक्शन कि दो स्टेप में मैकेनिज्म के जितने स्टेप्स होते हैं उतनी पीक्स होती हैं मैकेनिज्म के जितने स्टेप्स होंगे उतनी पीक्स होने चाहिए तो हम दो स्टेप में ये शो करेंगे ये पहले पीक स्टेप वन को शो करेगी और दूसरी पीक स्टेप टू को शो करेगी ठीक है अच्छा हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या थे एस और टू आयोडाइड ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट क्या थे टू सल्फेट प्लस आयोडीन ठीक है अच्छा कैटलिस्ट हमने क्या लिया था एफ ई थ्री हमने कैटलिस्ट लिया तो स्टेप वन में एफ ई थ्री कन्वर्ट हुआ एफ ई टू में राइट देखो बेटा स्टेप वन में देखो एफ ई थ्री आपने लिया दिस इज एफ ई थ्री एफ थ्री कन्वर्टेड इंटू एफ टू ये स्टेप वन में हुआ और फिर स्टेप टू में एफ टू कन्वर्टेड टू एफ टू कन्वर्टेड टू एफ थ्री ठीक है ये था स्टेप वन और ये था स्टेप टू देखो ये वजह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर यूज एज कैटलिस्ट क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हमें हेल्प करता है डिफरेंट स्टेप्स में अगर कोई एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो सकता उसको एज अ कैटलिस्ट यूज करना डिफिकल्ट होता तो ये वजह है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर फैसिलिटेट करती हैं पार्टिकल को टू बी एज कैटलिस्ट ठीक है दो स्टेप मैकेनिज्म की टू पीक्स हैं लेकिन अगर यही रिएक्शन आप विदाउट कैटलिस्ट बेटा करें विदाउट कैटलिस्ट करें तो फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम विल बी लाइक दिस राइट तो ये जो रेड राइटिंग से मैंने कर बना ये अनकेटेलाइज्ड है तो बेटा अनकेटेलाइज्ड और कैटेलाइज्ड में मेन डिफरेंस क्या देख रहे हो आप अनकेटेलाइज्ड मेन डिफरेंस जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी का है अनकेटेलाइज्ड रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और कैटेलाइज्ड वाले में एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस 
ठीक है अच्छा अब जिस तरह से बेटा हमने सो दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अनकेटेलाइज और कैटेलाइज रिएक्शन जो हमने ऊपर डिस्कस किया ओके okay. अच्छा अब जिस तरह हमने बेटा आयरन थ्री को एज अ कैटेलिस यूज किया हम आयरन टू को भी एज अ कैटेलिस यूज कर सकते हैं ये रिएक्शन है एस टू ओ ए टू माइनस एक्वस प्लस टू आयोडाइट एक्वस जो बेटा क्या प्रोडक्ट होंगे क्या प्रोडक्ट बनेंगे बेटा टू सल्फेट आइन आपको याद रखते हैं बेटा ये एग्जाम्पल और आयोडीन आयोडीन बनेगा तो ये है रिएक्शन दिस इज रिएक्शन राइट अच्छा अब हम कैटलिस्ट ले रहे हैं आयरन टू कैटलिस्ट इज आयरन टू एक्वस तो ये होमोजीनियस कैटलिस वन सेकेंड स्टेप वन और स्टेप टू बेटा ऊपर जो आपको स्टेप्स बताएं बस उन स्टेप्स को रिवर्स कर देना आयरन टू हमेशा पिक करेगा टू आयरन टू लें और ये पिक करेगा एस टू ओ एट को और टू आयरन टू कन्वर्ट होंगे आयरन थ्री में और एस टू ओ एट टू नेगेटिव कन्वर्ट होंगे टू सल्फेट में ठीक है ये यहां पे जो मैंने स्टेप वन लिया है ये ऊपर देखें स्टेप टू था यहां देखें स्टेप टू था तो आयरन टू ने रिएक्ट करना है एस टू ओ एट टू माइनस से क्योंकि आयरन टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एस टू ओ एट हैज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स राइट तो तो इस मैकेनिज्म में जो आपके सामने है इसमें जो स्टेप टू है वो यहां पे अगर स्टेप वन एक्ट कर रहा और इंटरमीडिएट इज आयरन थ्री दिस आयरन थ्री इज इंटरमीडिएट एंड वट हैपन्स टू दिस आयरन थ्री अब ये आयरन थ्री विल कंबाइन विथ टू आयोडाइट टू मेक टू आयरन टू एंड आयोडीन ठीक है तो ये जो आयरन टू है वी विल से दिस इज दैटलिस्ट विच इज रिकवर्ड कैटलिस्ट रिकवर्ड हेयर तो आयरन टू यूज करें वही वाले दो स्टेप्स हैं जो ऊपर थे लेकिन स्टेप्स को इन्वर्ट कर देना ऊपर जिसको आपने स्टेप वन कहा है वो नीचे स्टेप टू हो गया जो स्टेप टू है वो स्टेप वन हो गया राइट बेटा एनी क्वेश्चन ठीक है आप अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखें जब आपने आयरन टू को कैटलिस्ट लिया तो दिस इज एनर्जी एक्सिस दो स्टेप में रिएक्शन हुआ दिस इज स्टेप वन एंड दिस इज स्टेप टू रिएक्टेंट्स वर एस टू ओ एट टू माइनस प्लस टू आयोडाइट प्रोडक्ट फॉर टू सल्फेट एंड आयोडीन What happened in step one? Iron two catalyst liya tha. So iron two converted into iron three. Or step two me iron three converted to iron two ki catalyst recover ho jaye. This is step one. This is step two. Right? Or yehi reaction agar without catalyst kare, uncatalyzed reaction will be like this. Ye uncatalyzed hai, and the other one is catalyzed. ठीक है बेटा अच्छा अब बेटा मुझे ये बताएं कि फॉर दिस रिएक्शन इन द एयर एस ओ टू दिस इज गैस प्लस हाफ ओ टू दिस इज आल्सो गैस एंड इट मेक्स एस ओ थ्री एसिड रेन के लिए बेटा एसिड रेन के लिए दिस रिएक्शन हैपेंस इन एयर दिस रिएक्शन हैपेंस इन एयर तो फ्यूल बर्न होता है फ्यूल में सल्फर होता है सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एयर में कंबाइन विद ऑक्सीजन टू मेक एसओ थ्री अब एयर में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो इसके लिए कैटलिस्ट कौन सा पार्टिकल होगा विच मॉलिक्यूल और विच कंपाउंड इज यूज एज कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन वेन इट है इन द एयर जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल में सल्फर होती है और सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है फिर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में विदाउट कैटलिस्ट कन्वर्ट नहीं होती तो एयर में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं हम हम नहीं बल्कि कौन सा कौन सी स्पीशी है जो कि एज अ कैटलिस्ट एक्ट करती है टू कन्वर्ट एसओ टू टू एसओ थ्री जी बेटा ऑक्साइड हाँ किसका ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड 
कार्बन का नहीं नहीं कार्बन का नहीं बेटा किसी और नॉन मेटल का हाँ नाइट्रोजन यस तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वो एक्ट करता है कैटलिस्ट लेट से मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ तो कैटलिस्ट अगर मैं लू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम व्यू पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये कौन सी कैटालिस है बेटा होमोजीनियस होमोजीनियस के व्हाट हैपेंस इन स्टेप वन एंड व्हाट हैपेंस इन स्टेप टू बेटा स्टेप वन में ये एनओ टू इट विल कंबाइन विद एस ओ टू राइट तो एनओ टू अपना ऑक्सीजन एस ओ टू को देगा एंड विल गेट एस ओ थ्री और प्लस एनओ विल बी फॉर्म दिस एनओ इज इंटरमीडिएट राइट तो ज़्यादा इंटरमीडिएट ने फिर अगले स्टेप में यूज होना एन ओ विल कंबाइन विद दर रिएक्टन इन स्टेप टू विच इज हाफ ओ टू टू प्रोड्यूस एन ओ टू तो ये हम बोलेंगे कैटलिस्ट रिकवर्ड ठीक है बेटा हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मैकेनिज्म के दोनों स्टेप्स ठीक हैं ये किस तरह हम जस्टिफाई करेंगे बेटा इक्वेजन ऐड करके हाँ स्टेप वन और स्टेप टू को आप ऐड करें तो यू विल गेट दिस इक्वेजन स्टेप वन और स्टेप टू को आप ऐड करें तो यू विल गेट पेरेंट इक्वेजन दिस जस्टिफाइज कि आपका मैकेनिज्म जो है वो रूल को ओबे कर रहा ठीक है बेटा आप एन को भी एज अ कैटलिस्ट ले सकते हैं एन ओ भी एज अ कैटलिस्ट यूज यहां तो एनओ टू को आपने लिया एज अ कैटलिस्ट सो लेट इस टेक एन ओ एज कैटलिस्ट एस ओ टू गैस प्लस हाफ ओ टू गैस इट कम्बाइंस विथ एन ओ टू मेक एस ओ थ्री गैस सो आप कैसे होंगे स्टेप वन और स्टेप टू रिवर्स हो जाएंगे रिवर्स हो जाएंगे यस नाउ एन ओ विल कम्बाइन विथ हाफ ओ टू फर्स्ट टू मेक एन ओ टू तो एनओ टू इज इंटरमीडिएट राइट एनओ टू इज इंटरमीडिएट और फिर एनओ टू कम्बाइंस विथ एस ओ टू टू मेक एन ओ एन एस ओ थ्री एस ओ थ्री तो प्रोडक्ट है जबकि एन ओ इज कैटलिस रिकवर्ड तो कैटलिस हैज टू बी रिकवर्ड एट द एंड सो बेटा दिस बस इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया सब टॉपिक रह गया है बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया दिस वॉज रिएक्शन काइनेटिक्स